in the name of Allah, good morning my dear students, I hope you are fine, may Allah bless you all. We still studying Unit 8 under the title of Amazing Animals. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء ما زلنا بندرس في الواحد رقم 8 تحت عنوان حيوانات رائعة أو Amazing Animals Now we are moving to our lesson for today unit lesson 3 Let's identify our objectives of this lesson خلينا نشوف أهداف الدرس اللي هو درس رقم 3 To read a text about dinosaurs ان احنا نقدر نقرا نص عن الديناصورات نمبر 2 تو يوز اس بلس ادجكتيف بلس اس تو كومبير تو انيمالز بيبل اور ثينك ذات ار سيميلر تو ايتش اذر ان احنا نستخدم كلمه اس بلس الصفه بلس اس تو كومبير تو انيمالز عشان نقارن بين حيوانين or people or things نحن نقارن بين اثنين من الحيوانات او الاشخاص او الاشياء that are similar to each other لازم نركز على كلمة similar to يعني اللي فيها اشياء مشابهة لبعض وهنعرف بالتفصيل في شرح الجرامر ايه معنى الكلام ده And now let's have our new vocabulary for today. Listen and repeat after me. Beak, beak, horns, horns, claws, claws, spots, spots, ostrich. Ostrich. And now let's identify our new vocabulary through these flashcards. Listen. Beak. Beak. اللي هي بمعنى منقار. أي حيوان أو أي طائر كده له منقار أقول على منقار ماله. Beak. Horns. Horns. اللي هي القرون. Claws, claws, بمعنى مخالب. Spots, ليا النقاط أو البقع. Ostrich, ostrich, طبعا اللي هي نعامة. And now you have to open. Your student book to page 76. You have to read the text well and then answer the questions on page 77. The text is the text is about dinosaurs. It has amazing information about three different kinds of dinosaurs. الحين لازم تفتح كتابك صفحة 76. هتحصل نص عن الديناصورات. بيحكي عن ثلاث أنواع من الديناصورات. لازم تقرأهم كويس وبعدين هتجاوب الأسئلة اللي هي في صفحة سبعة وسبعين في كتاب student book and now let's move to our grammar for today we're still talking about the comparative form today we are going to have the comparative form to compare two animals people or things that are similar to each other الجرامر مالنا اليوم لسه بنتكلم عن صيغة المقارنة هنستخدمها اليوم لإيه؟ to compare two animals عشان نقارن بين حيوانين people أو شخصين اتنين or things أو شيئين اثنين that are similar to each other اللي يكونوا مشابهين لبعض قبل كنا بندرس ال comparative لما يكون في اختلافات اليوم بندرس صيغة كيف أقارن بين شيئين او شخصين او حيوانين فيهم similar things لديهم اشياء متشابهة او نفس الشيء مع بعض we are going to use as plus adjective plus as اذا انا عندي حيوانين او شخصين او شيئين فيهم نفس الشيء فيهم نفس الصفة 
نفس الطول نفس درجه الخطوره نفس الكسر نفس الصغر المهم ان هم يكونوا نفس الشيء بجيب كلمه as plus adjective اي صفه سواء كانت short adjective or tall adjective اليوم احنا ما حددنا لا short adjective ولا tall adjective اليوم بنتكلم عن الصفتين مع بعض قال لي as plus adjective يعني اي صفه plus as Let's have some examples of short and tall adjectives using as plus adjective plus as. Dangerous. As plus adjective لي dangerous plus as. As dangerous as. يعني أنا لو حطيت كلمة dangerous دي لو وضعتها في مقارنة يبقى معنى ذلك إن أنا بقارن الاثنين بنفس درجة الخطورة. عندي شيئين دول بنفس درجة الخطورة. small as small as expensive as expensive as young as young as And now let's have some examples of the comparative form using as plus adjective plus as. The yellow dinosaur is as intelligent as the brown dinosaur. أنا الحين كنت أريد أقارن بنفس درجة الذكاء عن درجة الذكاء. The yellow dinosaur, the dinosaur the black, and the dinosaur the brown, they have the same level of intelligence. As intelligent as, يعني متساويين في هذه الصفة اللي هي صفة الذكاء. يبقى أنا بستخدم كلمة as plus adjective plus as إذا بسوي مقارنة between two animals بين حيوانين or people أو شخصين or things that have that has the similar adjectives اللي لديهم نفس الصفات إيه المتشابهة أو المتطابقة. The dinosaur is as heavy as the dolphin. كلمة heavy صفة بمعنى ثقيل. الديناصور ثقيل مثله مثل الدولفين. يبقى عايز اقول الاثنين مثل الصقر او نفس الميزان استخدم as بعديها كلمة heavy اللي هي الادجكتف بعديها كلمة as. The dinosaur is as heavy as the dolphin. هما نفس الثقل او نفس الميزان. Ahmed's book is as interesting as Kareem's one. كتاب أحمد بقارن بينه وبين كتاب كريم من حيث أي كتاب مسلي أكثر interesting يعني شيق أو مسلي طيب هما الاثنين نفس درجة التسلية الاثنين مسليين كتاب أحمد وكتاب كريم متساويين في إن هما الاثنين كتاب كتابين مسليين يبقى أجيب كلمة as بعدين أجيب كلمة adjective اللي هي الصفة اللي هي interesting عندي plus as وكده ابقى انا سويت مقارنة بين الاثنين طيب الاحظ هنا ان انا كلمة as بتيجي بعدها الادجكتف سواء كان tall adjective or short adjective هنا intelligent tall adjective ما غيرت شيء جبت كلمة as قبلها وكلمة as بعدها طيب عندي كلمة heavy short adjective صفة قصيرة برضو ما زدت ولا غيرت اي شيء بس كلمة as قبل الصفة وكلمة as بعد الصفة And now let's move to our workbook to page 70. Study your grammar well and then answer these questions. That's all for today, my dear students. I hope you got what I'm talking about. I hope to see you soon. That's all for today. Teacher Fatma was with you. Thanks, my dears.